Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт Лето. Этот рецепт торта пригодится каждой хозяйке. Он очень простой, даже элементарный в приготовлении. Сочный, мягкий и просто замечательный. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем сметанный бисквит для торта. В миску разбиваем 3 яйца. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 200 грамм сахара. Взбиваем хорошо, яйца должны увеличиться в объеме и раствориться весь сахар. Берем 250 мл сметаны и насыпаем в нее 1 чайную ложку без горки соды. Хорошо перемешиваем, должна пойти реакция. Сметана станет воздушной и увеличится в объеме. Сметану можно использовать 15 или 20 процентной жирности. Подготовленную сметану сразу же вливаем во взбитые яйца. Все перемешиваем. В эту массу насыпаем 240 грамм муки и опять перемешиваем. Тесто перекладываем в форму, дно которой заселено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 35-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Бисквит испекся, оставляем его остывать. У остывшего бисквита срезаем вверх. Ножом аккуратно вырезаем всю середину бисквита. Края и дно оставляем. Вырезанный бисквит ломаем на части и кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем в крошку. Также бисквит можно покрошить руками. Готовим крем. В миску наливаем 600 мл сметаны. Насыпаем 150 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все взбиваем миксером до однородности. Желательно использовать сметану жирностью 20-25%. Сюда же в крем добавляем загуститель для сметаны или сливок. Опять все взбиваем. Количество загустителя берите столько, сколько указано на упаковке. Я добавила полторы пачки загустителя, каждая из которых рассчитана на 400 мл сметаны. Если загустителя нет, то можно добавить примерно 100-150 грамм лимонного сока. Он тоже загустит сметану. Такой крем я использовала в торте без выпечки. Ссылку я оставлю в описании под видео. Примерно 3-4 столовых ложки сметанного крема откладываем в отдельную мисочку. Он пригодится позже. В остальной крем насыпаем подготовленную бисквитную крошку. Все хорошо перемешиваем. В эту же массу добавляем 150 грамм красной смородины и 150 грамм черники. Аккуратно и недолго перемешиваем крем. Приготовленную массу выкладываем в бисквитную основу. Формируем красивую горочку. Сверху горочку обмазываем оставленным сметанным кремом. Торт сверху украшаем ягодами черники и красной смородины. По желанию торт еще можно украсить листиками мяты. Торт готов. Торт лето получился очень вкусным, мягким и сочным. Горка из ягод так и манит к себе, не позволяя отвести взгляд. Готовится такой торт достаточно быстро и очень просто. Вместо черники и красной смородины можно использовать любые другие ягоды. Обязательно приготовьте такой торт, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт торта лето, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.